ఆశ్చర్యకరమైన బైబిల్ పాఠంగా యశయ గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం చదువుకుందాము ఐగుప్తును గురించిన దేవోక్తి యహోవా వేగం గల మేఘము ఎక్కి ఐగుప్తునకు వచ్చిచున్నాడు ఐగుప్తు విగ్రహములు ఆయన సన్నిధిని కలవరపడును ఐగుప్తీయుల గుండె కరుగుచున్నది నేను ఐగుప్తీయుల మీదికి ఐగుప్తీయులను రేపెదను సహోదరుల మీదికి సహోదరులు పొరుగువారి మీదికి పొరుగువారు లేచుదురు పట్టణముతో పట్టణము యుద్ధం చేయను రాజ్యముతో రాజ్యం యుద్ధం చేయను ఐగుప్తీయుల యొక్క శౌర్యము నశించును వారి ఆలోచన శక్తిని నేను మాన్పి వేసేదను కావున వారు విగ్రహంల యొద్ధకును గొనుగువారి యొద్ధకును కర్ణపిశాచి గలవారి యొద్ధకును సోదెగాండ్ర యొద్ధకును విచారింప వెళ్ళుతురు నేను ఐగుప్తీయులను క్రూరమైన అధికారికి అప్పగించేదను బలాత్కారుడైన రాజు వారి నేలును అని ప్రభువును సైన్యముల కధిపతియు నగు ఎహోవా సెలవిచ్చిచున్నాడు సముద్రములు గల స సముద్ర జలములు ఇంగిపోవును నదియును ఎండిపోడి నేల ఎగును ఏటిపాయలను కంపు కొట్టును ఐగుప్తు కాలువలు ఇంకిపోయి ఇంకి ఎండిపోవును రెల్లును తుంగలను వాడిపోవును నైలు నది ప్రాంతమున దాని తీరమునన్న బీడులను దాని యొద్ధ విత్తబడిన పైరంతయు ఎండి కొట్టుకొని పోయి కనబడకపోవును జాలరులను దుఃఖించెదరు నైలు నదిలు గాలములు వేయి వారందరూ ప్రలాపించెదరు జలముల మీద వలలు వేయువారు కృషించిపోదురు దువ్వెనతో దువ్వబడు జనుప నార పని చేయువారును తెల్లని బట్టలు నేయువారును సిగ్గుపడుదురు రాజ్య స్తంభములు పడగొట్టబడును కూలి పని చేయువారందరూ మనోవ్యాధి పొందుదురు పరో యొక్క జ్ఞానులైన ఆలోచనకర్తలు పోయ సోయను అధిపతులు కేవలము అవివేకులైరి ఆలోచన శక్తి పశుప్రాయమాయను నేను జ్ఞాని కుమారుడను పూర్వపు రాజుల కుమారుడనని ఫరోతో మీరెట్లు చెప్పుదురు నీ జ్ఞానులు ఏమైరి సైన్యముల కధిపతి అగు యహోవా ఐగుప్తును గురిచి నిర్ణయించిన దానిని వారు గ్రహించి నీతో చెప్పవలను గదా సోయను అధిపతులు అవివేకులైరి నోపు అధిపతులు మోసపోయిరి ఐగుప్తు గో గోత్ర నిర్వాహకులు అది మార్గము తప్పునట్లు చేసిరి ఎహోవా ఐగుప్తు మీద మూర్ఖత గల ఆత్మను కుమ్మరించి ఉన్నాడు మత్తుడు తన వాంతిలో తూలిపడునట్లు ఐగుప్తును తన పని అంతటి విషయమై వారు తూల చేసి ఉన్నారు తలయనను తోకయనను కొమ్మయనను రెల్లయనను ఐగుప్తులో పని సాగింపు వారెవరునూ లేరు ఆ దినంన ఐగుప్తీయులు స్త్రీల వంటి వారగుదురు సైన్యములకు అధిపతి అగుహోవా వారిపైన తన చెయ్యి ఆడించును ఆడుచుండు ఆయన చెయ్యి చూచివారు వణికి భయపడుదురు యూదా దేశము ఐగుప్తునకు భయంకర మగును తమకు విరోధముగా సైన్యముల కధిపతి అగు ఎహోవా ఉద్దేశించిన దానిని బట్టి ఒకడు ప్రస్ ప్రస్తాపించిన ఎడల ఐగుప్తీలు వణుకుదురు ఆ దినమున కణాను భాషతో మాటలాడుచు ఎహోవా వారమని ప్రమాణం చేయు ఐదు పట్టణములు ఐగుప్తు దేశంలో ఉండును వాటిలో ఒకటి నాశనపురము ఆ దినమున ఐగుప్తు దేశము మధ్యను యహోవాకు ఒక బలిపీఠమును దాని సరిహద్దును వద్ద యహోవాకు ప్రతిష్ఠితమైన యొక్క స్తంభమును ఉండును అది ఐగుప్తు దేశంలో సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవాకు సూచనగాను సాక్షార్థముగాను ఉండును బాధకులను కూర్చివారు యహోవాకు మొరపెట్టగా ఆయన వారి నిమిత్తము శూరుడైన యొక్క రక్షకుని పంపును అతడు వారిని విమోచించును ఐగిప్ 
స్త్రీలు తెలుసుకొనున్నట్లు యహోవా తన్ను వెళ్ళడి పరుచుకొనును ఆ దినమున యుప్తీలు యహోవాను తెలుసుకుందరు వారు బలి నైవేద్యముల నర్పించి ఆయనను సేవించేదరు యహోవా కుమరొక్కుకొనిదరు తాము చేసుకొని నమ రొక్కుబడులను చెల్లించేదరు యహోవా వారిని కొట్టును స్వస్థపరచవలన ఐగోప్తీలను కొట్టును వారు యహోవా వైపు తిరగగా ఆయన వారి ప్రార్థనను అంగీకరించి వారిని స్వస్థపరచును ఆ దినమున ఐగోప్తు నుండి అశ్శూరుకు రాజమార్గం ఏర్పడును అశ్శూరీయులు ఐగుప్తునకును ఐగుప్తీయులు అశ్శూరునకును వచ్చుచు పోవచ్చు నుందురు ఐగుప్తీయులను ఐగుప్తీయులను అశ్శూరీయులను యహోవాను సేవించెదరు ఆ దినమున ఐగుప్తు అశ్శూరీయులతో కూడా ఇస్రాయేలు మూడవ జనమై భూమి మీద ఆశీర్వాద కారణంగా నుండును సైన్యముల కధిపతి అగు యహోవా నా జనమైన ఐగుప్తీలారా నా చేతుల పని అయిన అశ్శూరీలారా నా స్వాస్థ్యమైన ఇస్రాయేలీలారా మీరు ఆశీర్వదింపబడుదురని చెప్పి వారిని ఆశీర్వదించును ఇంతటితో ఇదనం కొరకైన బైబిల్ పాఠం సారీ